før jeg starter på noget, og det er jo bare et hvidt papir, så alt hvad der er, det er jo noget, der kommer fra mig, så jeg føler egentlig også, det er meget personligt og intimt. Jeg hedder Sara Koppel. Jeg laver animationskunst, gammeldags håndtegnet, papiranimation. Det her værelse, vi er inde i lige nu, det er sådan, det er et kamufleret arbejdsværelse. Forstået på den måde, det er også her, som, som er sådan lidt stueagtigt. Ikke? Så det her, jeg også spiser aftensmad og laver sådan nogle lidt mere hyggelige familieting. Men det er også mit arbejdsværelse. Og ja, der ser sådan her ud. Og så herinde ved siden af, der er mit 100% arbejdsværelse. Jeg startede med at lave animation, fordi jeg skulle i skolepraktik. Og jeg vidste, at jeg ville lave noget med at tegne, men jeg vidste ikke rigtig, hvad det var. Altså, jeg troede egentlig, at jeg skulle hvad hedder det, sådan, lave ser grafittryk. Eller sådan. Jeg vidste heller ikke rigtig, hvad det var, men sådan tryk og plakater. Og så kom jeg hen til det her sted, jeg skulle i skolepraktik, og så ville de ikke have mig, fordi jeg var punker, og jeg var rigtig grim, og jeg var også ret snavset. Og det synes de ikke passede til det her sted. Og så blev jeg sindssygt ulykkelig, fordi det var ligesom den skole, hvor alle skulle i praktik. Og så stod jeg ude på Frederiksberg lige kl. halv syv om morgenen. Det var mega tidligt, det der trykkeri. Og så var helt ulykkelig. Og så ringede jeg til min far, fordi at, øh, jeg kom i tanke om, at han øh, vidste nok mig i gang med at lave musik til en tegnefilm. Og så tænkte jeg, at det var i hvert fald noget med at tegne. Og jeg, havde, jeg vidste ikke så meget om det. Og så spurgte jeg ham, om han troede, at vi kunne komme derhen. Og så ringede jeg så til dem, og så sagde de ja. Og så gik jeg ned til dem på Vesterbrogade, og så var jeg der. Skulle jeg være der en uge, og så endte faktisk med, at jeg øh, ikke rigtig kom tilbage til skolen igen, og blev der tre måneder. Og fik direkte arbejde derfra på øh, Valhalla. Og her så sidder jeg og tegner rigtig meget herovre. Øhm, og her er min computer, hvor jeg sidder og farvelægger og klipper film. Og selvfølgelig sådan noget med mails og alt sådan noget, som der er masser af, når man, når man selv øh, laver sin egen film og selv sender dem ud i verden. Så skal man jo også lave alt kontorarbejde. Ja. Og det her om det er min vidunderlige scanner, som jeg selv ikke kunne klare mig uden, fordi jeg jo laver al animationen på papir, og det vil sige, at de skal jo scannes for at komme herind. Så den er jeg meget glad for. På det tidspunkt, der sad de her farvelag, og det var sådan noget af det første, jeg gjorde med sådan øhm, kridtstifter og sådan noget, hvor man startede med, at det var helt kraftigt i farven, og så tog det ud og sådan noget. Det var så detaljeret, der var så mange lag i det, at jeg blev bare fuldstændig solgt til det. Jeg var bare sådan, shit det her, kan man, kan man lave det her? Det skal jeg bare lære. Og så blev jeg bare ligeglad med alt andet. Altså fuldstændig. Noget af det, som, som der er så, så fantastisk ved at virkelig lære at lave animation, sådan, som jeg i hvert fald har gjort det sådan mesterlæreagtigt, det er jo, at man bliver super håndværksmæssig, altså sådan, så man kan tegne på alle mulige forskellige måder. Men, men lige pludselig så var jeg bare sådan, hvor er, hvor er min egen stemme henne i det? Og jeg har altid troet, at jeg skulle udtrykke mig selv. Så jeg tænkte ligesom, at jeg er nødt til at prøve at finde, finde frem til, øh, hvordan jeg udtrykker mig selv. Og, og, hvad hedder det? og det er klart, at så lavede jeg nogle ting, som, som var sådan et forsøg og sådan noget, men jeg ved ikke, lige pludselig så, så, så synes jeg bare, at jeg, det gik egentlig ret hurtigt, at jeg så var der, hvor at, ikke der, hvor jeg gerne ville være, men at jeg ikke var bange for at tage nogle chancer med mit håndværk og bare sådan udtrykke mig. Det her, det er, det er sådan et slags opslagstavle med øhm, intro-sekvensen til min næste film, til den, jeg har gang i at lave øh, nu, øh, som, som på nuværende tidspunkt, der hedder den Second Day and the End of the World. Øh, det kommer det måske til at hedde, men øhm, ja, det er sådan introsekvensen, det er måske sådan lidt rodet at se, det er sådan ikke et rigtig klassisk storyboard, som man kan læse fra højre til venstre. Det er meget øh, historier, som, som jeg fortæller, som er meget båret af, af stemning og abstraktioner. Det, det er sådan, jeg godt kan lide at fortælle historier. Der er sådan nogle lidt løse tegninger af sådan nogle etablerende skud, som er sådan basen, øh, her en setup, hvor at, øh, mine tre karakterer eller tre ud af de fire karakterer ligger i sådan en total rus i en sofa, som er opfyldt af lyst og sex og sindssygt skæve. De er helt basket. Jeg, jeg betragter det meget mere som, at jeg er i gang med at male et maleri, og der kan jeg jo tillade mig at, 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 at vokse med det, mens jeg laver det. Og den intuitive del, som, som, som man har i sig, når man laver et maleri, den vil jeg gerne bevare i min måde at lave animation på. Min hovedkarakter, Rabbit Girl her, som er rimelig stenet, ligger ud over sofakanten, som også kan mærke, at der foregår noget andet ude omkring hende, og hun egentlig måske skal prøve at vende tilbage til 
den sådan mere reality. Jeg laver ikke sådan øh, et låst storyboard og en animatik, hvor jeg har besluttet, hvor lange scenerne skal være og alt det her. Jeg vil vildt gerne have, at det skal være lige så sjovt. Altså for mig, der er glæden ligger jo i at lave det. Og glæden ved at lave det, det er jo, at man sidder og animerer en scene, og så bliver man bare så grebet af den selv, at man har lyst til at den fortsætter, den, den skal rulle helt derover, før den er færdig. Og det er jo en frihed, man kan tage sig for det første, når man arbejder alene, men også hvis man ikke er bange for, at man ikke låser sig fast fra starten. Så hun kæmper sig ligesom igennem sådan en øh, potskov. Øh, og opdager, at øh, Baby, som er deres afkom, svæver rundt ude i universet her på et tæppe med et gammelt tv-apparat og sådan, og så får hun det sådan rimelig dårligt og brækker sig over opdagelsen af det, og så tager hun sig sammen og, og griber Baby, og så starter filmen ligesom. Det, det er så vidunderligt at sidde og mærke det her papir og blyanten og se blyanten og at man bliver sort her på hånden, fordi man, man gnider med det, og papiret bliver levende. Øh, man sidder og flipper det, og der kommer folder i det, og jeg bruger alt det her i min film. Altså animation, det er jo sådan en illusion, illusion af liv, og jeg vil bare gerne have, at den bliver så dyb som overhovedet muligt for mig. Det vil sige, at hele den levende del, der er i processen, den skal bare med ind i, i, i mit værk på en eller anden måde. Den her bunke her, det er faktisk... Øh... Ikke hele filmen, ikke hele Embraces, men det er øhm, meget af den. Det er, øhm, nu ligger det selvfølgelig omvendt, ikke? så den første tegning ligger dernede, og den sidste ligger heroppe. Men det gør ikke noget. Det her er faktisk sådan, som Embraces slutter. Den slutter med den her tegning her. Jeg kan lige prøve, men det er lidt vanskeligt for mig. At... I'm ever drawn out. I'm delighted by weather and by chance meetings. Every time I cross paths with a new being, I tingle with joy. Embraces and the Touch of Skin, det er en film, som jeg lavede øh, sidste år. Den handler om, øh, hvad hedder det, vigtigheden i at have kontakt med andre mennesker. Øh, fysisk kontakt, men også psykisk kontakt og, og, og elektrisk kontakt, altså sådan øjenkontakt og altså simpelthen Ture at møde andre mennesker og give sig hen til dem, og lad dem give sig hen til en. Altså det er overhovedet ikke en erotisk film på nogen måde, og det handler slet ikke om en butik. Det handler om alt det andet kontakt, der er imellem os. Jeg har altid syntes, at, øh, at erotik tegnet eller skulpturelt er vanvittigt smukt. Og det, er, det optager mig meget. Det her. Altså det, det er sådan, hvis, jeg, hvis jeg ser det, så, så har jeg lyst til at blive ved med at kigge på det. Og mit, mit eget håndværk at lave animation, det har jeg bare altid tænkt, vil passe fantastisk til at lave øh, erotik. Øh, af mange grunde. For det første fordi, at øh, man, der er ikke nogen skuespillere, og der er ikke nogen folk, der er med. Man stiller ikke nogen spørgsmålstegn til, hvorfor de er med i filmen, de her mennesker. Alle dem, der er med i en tegnefilm, de vil gerne være der. Den anden ting er, at jeg synes, det er virkelig muligt at lave sådan nogle super sådan, sanselige og abstrakte ting som giver associationer til alt muligt, men også af erotik. Så på den måde, der, der ligger der bare noget inde i det. Med, med den første erotiske film, jeg sådan lavede, den sådan længere, der hedder Naked Love, Eres Garden, der ville jeg, ligesom, jeg havde ligesom lyst til at prøve at lave en film, der bare var sådan fuldstændig øh, sanselig, erotisk, abstrakt, sensuel, hvor der overhovedet ikke var mulighed for, at der opstod nogen negative tanker. Hvor det bare var rent lystbetonet og vidunderligt. Sådan en lille glædespillet. Bare sådan et lille rum, hvor det bare var pragtfuldt at være. Og det er helt klart... Altså nu ved jeg godt, at, at, at jeg også har lavet nogle film, som, som, som handler om... Som, som som, som handler om selvdestruktion eller sådan nogle ting. Men, øh, men, men stadigvæk synes jeg også, at det er et rum, der er vigtigt at give plads til at have lyst til at være i. Jeg har ikke lavet den film, fordi at jeg ser den som sådan en angstfilm. Hvad hedder det? Memories of an Absent Presence, som er sådan en selvskadet film, jeg har lavet den, fordi jeg synes, det er en vigtig del af, 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 af en selv. Det er jo ikke fordi alting bare er sådan helt vidunderligt. Der er jo mange elementer inde i en. Og jeg synes, at alle elementerne er, er lige pragtfulde, om jeg så må sige, og lige vigtige i hvert fald for, for både livet, men også for ens kunstneriske udtryk. Det her, det er sådan, det er bare lige for at vise lidt forskelligt. Den her er ligesom noget, noget andet, men jeg har bare lyst til lige at vise jer, i hvert fald bare lige lidt af det her augmented reality, jeg har lavet, og, og præcis de her to her, er bare sådan noget 
poetisk sanseligt øh, morgengrys animation, jeg har lavet, som, som, øh, som jeg slet ikke rigtig har brugt til noget før, fordi det er ikke en film eller noget, men det er, det er simpelthen øh, ligesom... Altså, jeg synes bare, det er så fantastisk det her med at have animation inde i et billede på den måde, fordi det er lidt ligesom, når du læser det her digt, hvor alle ordene står, og de skaber bare så mange billeder inde i dig, og, og her der er det bare sådan det samme, der skaber sig alle mulige historier foran dig, som ikke er specielt defineret måske, men som bare er noget, jeg har haft lyst til at fortælle, og jeg synes bare, det er så smukt selv. Jeg er rigtig glad for det her. Med hende her, der vågner op om morgenen, og bare har det så pragtfuldt. Både i sin seng og med sin egen eksistens og sin bløde hud og sit røde hår. Og ja. <laughs> Med min seneste film, Embraces and Touch of, Touch of Skin, som, som, som skal vises her snart igen. Jeg håber da helt klart, at folk de får lyst til at gå ud og være imødekommende over for hinanden på gaden, og tænker lidt over, hvordan de, de møder hinanden, folk de ikke kender. Altså, at de måske tør kigge hinanden lidt mere i øjnene med nogen, de ikke kender. Og ikke. Altså, det håber jeg da. Jeg håber da, at de tænker sådan noget, at de har lyst til at give nogen en krammer, de ikke kender. I stedet. Altså, ja, det, det håber jeg. Men, men, men det er lidt forskelligt, hvad jeg håber. Altså, Ja, jeg håber med Seriously Deadly Silence, der håber jeg, at folk de lige stopper op og tænker over, at når de ser koalabjørnen, som de har kendt siden de var børn, øh, ikke i det her land, men Shogus kan jo i hvert fald til bedelags, at, at fuck koalabjørnen, den er næsten uddød. Det kan da godt være, at jeg lige skal tænke mig lidt om, hvordan jeg lever. Altså, så ja, jeg håber, at folk de har lyst, at det sætter nogle tanker i gang. Little Wilder and her cultural awareness, der håber jeg, øh, at folk, når de har set den, at de, øh, at de måske... Øhm, lige sådan venner med sig selv, sådan, hvis de har følt, at de har haft en t- et tabu omkring børn og seksualitet, eller deres forældre og seksualitet, eller sådan, at de bare lige tænker sådan over, måske, måske vi, alle, vi har alle sammen seksualitet, og det er måske ikke så forfærdeligt, eller så farligt, eller, altså, at man bare lige sådan tænker øhm, nogle positive tanker omkring det. Det er i hvert fald det, der er sådan, ja, det er jo sådan overall kærlighed, der er mit tema, ikke? <laughs> kan jeg godt høre. Ja. Så det, jeg prøver bare at sprede lidt øh, positiv energi, hyperenergi. energi.